1万円で理想の丼作ってみたまずはいつもの挨拶からいきましょうビーチザトップウィアービグラースでは今日は早速好きな丼物を発表しながら自己紹介していければなと思いますあおいから君が作ってくれたものなら何でも食べるヨドシャオですよろしくお願いしますドンいきなり変化球が来たドレベルファーストラッシュとホロライブデバイス所属リグラスのアガカラタマゴドラセカラデですカラデは名前的に好きなのは親子丼なんですけどちょっと残酷なな名前好きなの言ってた<笑>食べるのが好きな丼は牛丼ですおおいいねいいねもうリリカはねやっぱ丼ぶりってすごいんですよお米と具材で作り出す私たちのユートピアじゃん真っ白なお米のキャンパスの上に、まあ、おのおのの好きな絵の具材、うん、そう具材を乗せて美味しくいただく<笑>おその日その日のやっぱりスペシャルなね<笑>うん丼物を食べてこれからも成長していきたいと思います<笑><笑>一条リリカでーす。<笑>もうご紹介忘れてた。<笑>熱が入りすぎちゃったね。<笑>はい、皆さんこっちは十風亭一門は全然見習い十風亭。あられでございます。好きな丼は、えー、イクラ丼かな。イクラ丼と日本酒を合わせて食べるね。えー、通風マッシグラ、通風亭ラレンどうぞよろしくお願いします。通風亭のお願いします。ブンブンブンチキンアニョムには中トロとあのまトロあのナギトロとサーモンの入った海鮮丼。ナギトロ具体的だ。ナギトロの番長ちょっとキー始めれ。よろしくお願いします。<笑>お願いします。いますはい、はい、今日はねリリカがリグロス企画会議の時に出させてもらった五千円で理想の丼ぶりを作るっていう企画がですねなんと採用されて。おしかも。1万円にパワーアップして帰ってきたんですよーやったーやっぱねでも1万円ならもう最高の丼ができるんじゃないですかうんねーねーそうだよねじゃあもうあおくんがお腹空すきすぎてねもううんうんボットになってますんで<笑>早速やっていきましょうあーあーはいあ台本違うかもあ録音してないみたいな何本物の台本って,本本ってうわこれはもう海鮮丼ってことというわけで新しいルールが提示されたのでいやいや読みます、うん、えー、1人ずつ順番に欲しい食材を指名していきます、うんうん、ただし自分の買ってきた食材は1巡目3巡目5巡目のみ指名ができますはいはいはいはい指名した食材がかぶってしまった場合はくじ引きによって決定しますただし交渉によって相手を説得できれば<笑>くじ引きせずに決定しても OK ですはい、はい、くじ引きで指名した食材が取れなかった人は残った食材の中から一つ選んで獲得できますほうはい五巡行い全員の食材が決定したらドラフト終了でーすなるほどなるほどなるほど最高のご飯を考えてきたのにでもでもプラスプラスに考えると自分の想像の範囲外だっためちゃめちゃ美味しい丼ができる可能性も秘めてるといい意味でも悪い意味でもなかなか予想ができない企画となってまいりましたなよしじゃあドラフトでも最高の丼作ってみせるぞまたセロリーじゃあまずみんなが買ってきた1万円分の食材を発表してもらおうかなと思いますおーじゃあ青くんから行こうかはーいえ僕が用意してきたのは美味、うん、しいエビ、うん、4千円くらいおーおーおーじゃあいいやつだいいね美味しいウニ2千円くらいおー美味しいアワビ二千円くらい。海鮮丼にしたくて、うん、お米を酢飯にしたくて。ほうほうほうほう酢飯の素。えー、いいじゃん。これはまあ安かったんですけど。うん、で一番高級なのが、うん、プライスレス。ウパクユ。何だこれ。何パクユって。いやいらねえよ。装<笑>飾<笑>品ってこと。食べれないじゃんだって。食べれないじゃん。
お子様ランチの上に旗立ってたらテンション上がるでしょまあね、まあ、ご飯の上に僕の顔があるでも一品減るってことだもんね減らない<笑><笑>正直お料理があんまり得意じゃなかったのでちょっとチャット GPT に聞いて<笑><笑>すごいすごい GPT 材料をね最強のうなぎ丼を作ってくれと注文をしてその通りに買ってきました、うん、いいねはいまず錦糸卵、はいはい、これは200円ぐらい、うん、安いですね、うん、で昆布茶は300円ぐらい、うん、これも安いですね、うん、ネギは100円ぐらいこれも安い、うん、うなぎのタレが800円ぐらいかば焼きうなぎこちらがですね、うん、9700円<笑>やっぱね、お肉っしょと思ってお肉をいろいろ買ってきたんですけど、はい、熟成肉プレミアムローストビーフっていう、まあ、ローストビーフですねやったーいいねもう一個が牛タン新ローストー生で食べれるとろとろのねパ<笑>ンだそうですいやー気になるもう一つがねリリカといえばということでソーセージを買ってきたんですけど<笑>今回はですねなんと骨付きソーセージ、えーかぶりついたりしたら野生を思い出しそうなね感じでいいなと思います<笑>、えー、<笑>あとはハモンセラーノの美味しい生ハムわー生ハムわーあとはまあお肉ばっかりだとね色味が足りないかなと思ったのでうずらの卵を買ってきましたー色味が足りねえっつってチョイスうずらの卵なの生ハムな<笑>男子高校生の弁当みたいになってるの<笑>えー、私が持ってきましたのはまずですね明太子なんですがこれツナが入ってるやつでえー、麺ツナカンカンの辛口でございます、えー、美味しそう同じく福岡の梅の花ひじきでございますこれがですねカリカリの梅とひじきの風味とそれから確かね白ごまかなんかのがかかってるやつだと思うんですけどそれの風味がご飯とあって最高なんですこちらも福岡の名品でございますそれからですねお隣大分県からカボスブリ丼でございますカボスが有名なんですね大分はそこからですねあのもう解凍するだけで味わえるやつが販売されてるんですがこちらを持ってきましたそれからですね鹿児島県からさつま揚げでございますやっぱり鹿児島といえばさつま揚げでしょうこれもとっても美味しいまあさらにさらに、えー、最後は宮崎県の鳥の炭火焼きでございます最高やそうなんです、えー、今回のラデンの持ってきた食材のコンセプトは九州の味覚を味わうということで、えー、九州丼的な感じで持ってきましたこれですねなんとですねこれ全部一品一品1000円もしてないんですよ全部なので、えー、私はですねルールの穴をつきました<笑>今回のルール1人1万円で、えー、持ってこれる食材は5品までと言いましたねそこに飲み物代は含まれてないわけですということでですね日本酒持ってきましたみんなで飲むやったーいいのこれいいのかいや金出にだけは言われたくないと思います<笑><笑>夢はね、魚も煮込む楽しみたいと思って、うんうん、えー、いくら、千五百円ぐらい。うわ、いいね。チ、えー、ャーム、千円ぐらい。えー、中トロ、三千五百円ぐらい。アボカド、三百円。うん。松坂牛、三千五百円ぐらい。うん。という感じでね、お魚もね、煮込む楽しめる、超豪華丼となっております。イエーイ。まあでもそうならなくなっちゃったんだけどねマジでさ<笑>ということでですね、まあ、この25種かどうか、まあ、ちょっと審議の報道がありますけれども、うん、の食材をかけてドラフトをしていきたいなと思いますでは皆さんまず第1指名の食材を決めてくださーいうわー迷うな
最終形態どう構成するかを考えつつよな、うん、え考えてないけど<笑>食べたいもん選ぼうぜ食べたいもんそれでは参りましょうはい第一順洗濯希望食材はうなぎ絶対牛タンローストを食べたいいくら食べたい中トロ食べたいねいくらも食べようじゃん<笑>絶対食べたいって言ってるしようと思ってたのにはしまーかんないいくら食べたかったなお前うなぎだろうがお前うなぎ食べれて満足だろうが<笑>それでは参りましょう第二順選択、うん、希望食材はこちらですあおーおーやったーあ、番長もしかしてルール分かってない番長<笑>え<笑>番長あ牛タンロースターさっきなくなりましたねリリカが選んだ<笑>あれなくなったなくなったんてかなぜ俺のウニ持ってくんじゃねえ<笑><笑>それでは参りましょう、うん、第三順選択希望食材はこちらですじゃーんやったー,ー,ったー,ー,ったーえみんな何何喧嘩を起こさないようにしてるの<笑><笑>エビだーやったー薄み焼き<笑>うなぎのタレ欲しかったんで書きました,た、ね、今回は平和でございますね,平和平和だね皆それぞれ希望食材をゲットそれでは参りましょう第四順選択希望食材はこちらですどっちどっちの卵どっちの卵それどっちウズラの卵だセーフセーフセーフおい体譲れうーんどうしようかなえでもくじ引きするんだよねこれくじ引きちゅんのそうだよくじ引きかまあ拳で殴り合うからじゃあ殴り合わないの<笑>ではくじ引きにしますか<笑>、うん、くじ引きはくじ引きはいにしましょうじゃあ番長からどうぞお優しさ見せるじゃんどっちだろうなまた見ちゃダメだよはい引きましたではオープンはいあっあちゃりさつま揚げがダメだったので、今残ってるね具材から一つ好きなものを選んでもらって大丈夫です。選ぶんじゃ。えー、しょうがないのじゃ。うっぱくい<笑>れ。マジ？ちょっと。困るよー。僕一番上に乗せてどんぶりつくのと思ったのに。<笑>それでは参りましょう。最後の戦いです。第五順選択希望食材はこちら。ネギかぶるよなうもう酢飯絶対奪われると思って戦うようにこんな顔してるんですよ<笑>こんなにお願いしてるんですよって準備したのに全然争わずに済んだなじゃあ番長戦う戦おうオッケーじゃあくじ引きますかおおさてこれどっちがネギを獲得するかよしじゃあお互いの手に渡ったので一斉のせあ当たったー、えー
キャンのダメだったらアボカドにいっちゃうと思って、ね、あ帰ってきてるじゃん自分のものがうんどんぶりお披露目実食タイムみんなにね自分の獲得した食材を丼に盛り付けていただきましたじゃあ早速見ていきましょう,うわイエイまずは青くんの1万円丼でーすおおドンおおエビがエビのしじいやエビよ違う本当は、うん、満足いってない本当はこれを山形にして、うん、エビをこうさあのトルネードみたいにして<笑>ああ<ー><笑>なるほど上にウニを乗せた上にウパクユを乗せて完成の予定だったはいはいはいはいはいはいだからこれはあのウニの代わりにこのメンツのカンカンメンツのカンカンメンツのカンカンねこれはまあでも見栄えもいいし、うん、うまそういやめっちゃ美味しそう,しそうえ名前は名前は名前はひおどし青イケメン丼<笑>いいめっちゃ美味しそうじゃあ次カナデの一万円丼ぶりこちらはいドドーンうわなんだ茶色おいそれより気になるものがあるだろいやなんかさ最初このウッパクユさいらないかなって思ったんだ、うん、<笑>なんだ、うんうん、思ったんだけど、うん、これもしかしたら、うんうなぎの肉じゃなくて、うん、うまくゆの肉だ<笑><笑>やばいやばいやばいやばいどんな味がするんだ食べちゃおうかな放送<笑>できなくなっちゃうよ<笑><笑>これはうまくゆどんです一番高いんじゃないそうだよ高級感あるちなみにリリカのも負けていませんよリリカの一万円丼ぶりはこちらですえぇーうまいよーうわ、肉って感じだねね、肉、肉、肉にでも実はブリもいたりなんかしておーいいねーなんか前でいいねーさらにはもうど真ん中にドーンと乗せさせてもらったウニなんて名前つけたんですかリリカミュージアム<笑>ミュージアムなんやもう美術館だよねいろんなやっぱ具材が混ざり合ってるからおーおーおーおーもう何を食べても美味しいしどこから食べ始めてもいろんな味わいがあるそんなお皿になってますおーいいねー,いいねーじゃあラデンちゃんはどうですかこちらでんでで結構まとまりがある感じになってますねなんか,しいなんか大人っぽいね,ねなんか黒いもじゃもじゃもあるねもじゃもじゃもじゃもじゃもじゃもじゃもこれはですねもうタイトルはですね、うんえー、シェフラデンの気まぐれ丼、うんえー、梅の香りひじきを添えてふ,ふにゃふにゃのやつなんかなんかあれっぽいなんか本当になんかシェフが気まぐれで作った感あるわいやあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるハッピーカラフル番長にしよう。おいちつ。はい、じゃあもう待ちきれないから、早速いただきます。しましょうか。はい、はい、いくよ。せーの。いただきまーす。美味しい。ラデンちゃんがさ、買ったメンチュナカンカンうまい。美味しいでしょ。この老舗が出したやつなんだけど、うん、辛さがねいい感じなんですよでめっちゃうまいがちでやこれはリピートしますイクラの食感がね舌の上でコロコロコロコロって転がってプチって弾けた時の食感と梅の花ひじきのこの梅のね風味とひじきの香ばしい感じが口いっぱいに広がってまあ美味しくてあと地鶏もねとってもいい。炭火で焼いた地鶏なのですごく香ばしさがあってで食べ応えもあって美味しくてこれまた白米と合いますね生ハムはもう酒と合う酒飲み丼ですねこれはうまいこっちも揚げは美味しかった、うん、でこの骨付きのチョウチェージや
、めっちゃスパイちゃん。チュートロはピチャーってなって最高だった。<笑>アボカドはね、チャーモンまだ食べてないのに、アボカドからチャーモンの味がつるくらいね。二人は一人同体だよみたいな感じする。<笑><笑>美味しかった。うなぎはうめえ。みんなが想像してる。三倍ぐらい美味しい味。おーい、いいじゃん。やっぱ高いからね。番長の肉がね、うなぎより美味しいかもしれない。えーえー、<笑>マジで。やっぱ番長が焼いたのもめっちゃ美味しいんだよ。かなでちゃん忘れてるよ。ふんぱく食べた。すごいってしました。ローストビーフがちょっと厚切りに切りすぎて。ザ肉食ってるみたいな感じで幸せな気分なんだけど、牛タンローストがね。トロトロで柔らかくてあのサイコロ状に切ったのに余裕で噛み切れるカボスのブリ、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、本当にご飯に合うし、うん、うお酒のつまみに最高やなと思って、うん、でやっぱね最高のウニそしてそのウニをさらに引き立てるネギとセットで究極の一品になっているかなと思いますまさかのドラフト形式でのどんぶり作りになったけどさみんなどうだったえいや楽しかった幸せ<笑><笑><笑>いろんなのが食べれてよかった気がします、ねうん、なんか予想外に具材が足されてて、うんうん、これでもいいかもってなった、うん、あ美味しかった美味しかった、うん、ねもう全部ねペロッとたいや平らげちゃいましたので、うんはい、<笑>またこういう企画上さんお願いしますお願いしますということで、今回の動画はここまでです。面白かった方は高評価とホロライブデバイス公式チャンネルのチャンネル登録をお願いします。そしてもちろん私たちリグロスの個人チャンネルも登録してもらえると嬉しいです。お願いします。はい、それじゃあまたねー。バイバーイ。バイバイ。ごちそうさまでした。